Hello friends, welcome to Goodell channel. இன்னைக்கு நம்ம வீட்லேயே ஒரு டேஸ்டியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் வெஜ் பன்னீர் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பிரியாணி செய்ய நான் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து தனியாக வடிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம அதை தண்ணி தண்ணியில் வந்து நம்ம வடிக்கும் போது சில ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து பொட்டலம் செஞ்சு போடணும் இப்போ நம்ம அந்த பொட்டலத்தில் என்னென்ன ஸ்பைசஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நாலு ஏலக்காய் ரெண்டு கருப்பு ஏலக்காய் ரெண்டு பச்சை ரெண்டு இன்ச்சு சைஸ் பட்டை நட்சத்திர சோம்பு நாலு நவங்கம் அஞ்சு ஜாவத்ரி பூ கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம இதே மாதிரி ஒரு துணியில் வச்சு காட்டன் துணியில் வச்சு பொட்டலமாக கட்டிக்கலாம் நான் ரெண்டு கப்புக்கு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம லேசாக தண்ணி விட்டு அலசிக்கலாம் கை போட்டு இதை வந்து ரொம்ப வாஷ் பண்ணக்கூடாது நம்ம இப்போ இதை நம்ம இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரையும் ஊற வச்சுக்கணும் தண்ணி நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம் சாதம் வடிக்கிறதுக்காக தண்ணியில் நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்பைஸ் பேகையும் இது போக நம்ம கால் டீஸ்பூனுக்கு மிளகு ஜீரகம் கால் டீஸ்பூனுக்கு சேர்த்துட்டு ஒரு பிரியாணி இலையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை லெமன் பிழிஞ்சுக்கிறேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது நான் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு நெய்யும் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் கொது கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சது இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சதை சேர்த்துக்கிறோம் உள்ள இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே அது வந்து குக் ஆகிடும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் குக் ஆனவுடனே நம்ம வடிச்சிடணும் இதை இப்போ பிரியாணி செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு குவார்டர் டீஸ்பூனுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நாலு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரஃப்பாக கட் பண்ணதை சேர்த்து நம்ம நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் வதக்கிக்கலாம் வதங்கிட்டுருக்க டைமில் நான் ஒரு அரை கப்புக்கு கட்டி தயிர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு பிரியாணிக்கு வேண்டிய மசாலாலாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நான் கால் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் கால் டீஸ்பூனுக்கு ஜாவத்ரி சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா ஒரு முக்கால் டீஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் தனியா பவுடர் இப்போ ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது போக காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சி நம்ம இதை ஒரு தனி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பேனில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு நான் நெய் விட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம பிரியாணி இலை ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நான் காமிச்ச மசாலா எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஸ்பைசஸ்ஸு இப்போ நான் கால் டீஸ்பூனுக்கு ஜீரகம் கால் டீஸ்பூனுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பொரியணும் நல்லா இப்போ நான் ஒன்றே கால் டீஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை போகிற வரையும் நம்ம நல்லா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் இப்போ மூணு பச்சை மிளகாய் கீறினதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட நான் ஏற்கனவே வதக்கி வச்ச வெங்காயம் பாதி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நான் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வதங்கட்டும் இது இப்போ நான் ஐம்பது கிராமுக்கு கேரட் கட் பண்ணது பொடி சக்கா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பீன்ஸ் ஐம்பது கிராம் சேர்த்துக்கிறேன் கேப்சிகம் இப்போ ஐம்பது கிராம் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் இப்போ பச்சை பட்டாணி ஐம்பது கிராமுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் பிரியாணி செஞ்சு முடித்த பிறகு தான் நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணோம் முதல்லே நம்ம பன்னீர் சேர்த்துட்டா ரொம்ப ஹார்டாகிடும் அது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி தெளிச்சுட்டு இந்த காயை நம்ம வேக வச்சிடலாம் காய் நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம ஏற்கனவே தயிரில் கலந்து வச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூடி நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினாவும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலையும் இதில் சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு அப்புறம் இந்த மசாலாவை தனியாக நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த வதக்கி வச்ச மசாலாவும் சாதத்தையும் நம்ம வந்து லேயர் லேயராக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக நம்ம வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை எடுத்து இதில் தூவிக்கிட்டு பிரியாணி ம மசாலா வந்து ஆப்ஷனல் வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையும் புதினாவும் இதில் தூவிக்கலாம்
நான் இப்போ நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தண்ணி எடுத்து அதில் ஒரு மூணு ட்ராப்க்கு கேமரா எசன்ஸ் விட்டுட்டு இப்போ இந்த தண்ணியை இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியை வந்து பிரியாணி மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி தெளிச்சிருக்கேன் இந்த கேவ்ரா எசன்ஸ் வந்து இந்த பிரியாணிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரிச்னஸ் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது மூடி வச்சுட்டு குக்காகிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம பன்னீர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே பன்னீரை வந்து கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு பரட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இதை ஒரு பேனில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக வெண்ணெய் விட்டு பட்டர் விட்டுட்டு நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஹாட்டான சூப்பரான பிரியாணி ரெடி இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து இதை வந்து சர்வ் பண்ணும் போது நம்ம பன்னீர் சேர்த்துக்கணும் இதில் எப்போ சாப்பிடுவோம் நாங்களாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த சூப்பரான பிரியாணியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்க